Край на историята. Now I understand the real reason I came to this town. I wonder what was I afraid of? Without you, Mary, I've got nothing. Now we can be together. Така, приятели, нека да чуем това последно писмо. Така завършва тази история. Хари, т.е. не Хари Мейсън, Джеймс Сандерланд, решава да се самоубие заедно с тялото на приятелката си. Нека да видим какво пише все пак в писмото. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait. Wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most, especially you, James. That's why I understand if you do hate me. But I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me. But I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill, I am so sorry for what I did to you, 
did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. Тази мацка взе, че изписа цял роман. Виждате как свърши историята. Хвърли се. Хвърли се с колата и тялото и в езерото. Нека да видим, има още. Джеймс. You made me happy. Добре, радвам се за теб. Така свършва играта. Така играта, между другото, мисля, че има четири. Четири края. Дори някъде четири, че има и скрит такива. Мисля си, че най-правилният е този, тъй като хрена смета героя е доста слаб, да обвинява жена си, че е поранил живота, но след като е умрява. Не, аз така си мисля, убийството никога не е вариант. Ако искате да убивате, тегете си игри и убивайте. Те по мен на воля. Но че съм още помагал, добре се получи според мен. Върхам ги на карт мод. Също така може да е... Да погледнете помагалото на 7 кило едно. Също превъртяваме на карт мод. Там ще се получи добра игра. Може да изтегнете само тракта на тази игра, както се е увете, както и не е самата вбира се от цялото. Сега ще е едно. И още много, много интересни неща ще намерите там. Предполагам, че ще играем и третата част. Не мога да ви кажа кога ще стоим, да си имам с нея, но предполагам ще изиграем, ако си мисля, че това е всичко от тази игра, да бъде съвършите и вас ще се видим в ход сценария както знаете, в началото казах, че пускам сценария, основния сценарий тихият рай, ако не се лъжа има и пост сценарий, който никога не съм играл, ако трябва да съм честен, не съм го и пускал дори тъй като ми беше интересно да го пусна след като превърте играта под сценария мисля, че се играе с Мария Родена от играта и нещо от сок, да не го пътвам само Ще направим и там едно помагало Виждаме в много кадри от играта, от най-важните моменти, първо е Еди, един доста странен, на моменти комичен герой, чето поведели от началото леко детински, така после ескалира доста, виждаме и Анджела, доста объркана личност, с така доста объркана психика, с доста нещаста, съдба на... Нейната съдба горе да ми напомня на тази на... На, а, на мацката от първа част, не си била другата сестрата. И разбира се накрая, Мери или Мария. Нека да видим сега, има трябва да има една статистика, която заради БГ паче отново трябва да е леко развалена. Последния път. Добре, нека да забързаме малко.
Така, приятели, ето ги и тази статистика. Ниво на екшън, трудно ниво на загадки, трудно завършек в водата. Виждате един от четири отворени. Запазени игри 52, още 4 часа и половина. Извървяна дистанция 2 километра и половина, пробягана 15 километра, 216 предмета победени чрез стрелба врагове 5, победени чрез бой 69 явно, че обичам да се бия повече, отколкото да стрелям време е прекарано в лодката 1 минута 58 секунди чуя се тази статистика, защо я показват може би има хора, които се бъркат доста там аз също взето, бързо съм го бързо съм се справил максимална скорост на лодката 2,03 метра за секунда Супер Обща вреда Обща вреда, какво означава това? Точки някакви 2338 точки И ранг заради За съжаление, заради този български патч не се е вижда Има на някои моменти, дето се сбъгваше Играта Както и де, да приемеме, че е бил не максималният, но горе-долу добър според мен. Нека да видим сега. Запази данни. Ето така отново идваме до тук. Както ви казах, приятели, следва постсценарият, родено от желанието. Това разбира се ще се случи в следващото видео. Аз съм Цолов, пожелавам ви приятна игра.